让我先走了。这回千万要帮我把门锁好。好，放心。都空了，反正商店也近，我开车去，很快回来。这还不到七点啊！哎，奇了怪了，不知道今天为什么，怎么觉得突然觉得特别困？可能是太累了吧？那你就回去休息一下啊，饭好了就起来。起来了，饭都好了。我睡了多久啊？七点半，就睡了半个小时。真是半个小时，奇怪了，我觉得我这觉好像睡了好久，好像起码得有两个小时了。那是因为你睡得香啊。交流会九点开始，现在才七点半。说起这时间，我就来气。早上我才发现，我们家时钟整整慢了两个小时。要不是听到收音机里报时间。否则真就无事了，可能是坏了吧。明天给你买个新的。文秘书的遗物你都看过了吧？有没有什么奇怪的东西？说，看起来像不属于他的东西。老师傅，我找李文雷和张汉超。哎呦，同志，你是谁呀、啊？你以为这是什么地方？这是公安局招待所，不是什么人都能随便进的。我不进去也行，那您帮我把他们叫出来，告诉他们我叫谢银梦。那你的那个身份证明呢？哎呀，我出门太着急了，忘带了。那你没有证件，我咋知道你是谁呀、啊？这样吧，同志，今天呢天也这么晚了。明天再来吧，啊！哎，老师傅，您帮我叫一下，我找他们有急事儿。有事明天来啊。谢团长，你有什么话，现在可以放心大胆的说出来。这个院子里面住的都是我们公安的同志，你不用害怕。这个扣子，我是在小文的遗物里发现的，可是它不属于小文。在去金门饭店的交流会之前。我送给过云山一件外套，这个扣子和外套上的一模一样。你确定吗？会不会只是样子比较接近的扣子呢？我确定，这个扣子的款式是我亲自挑选的，而且我记得很清楚，这种扣子是英国进口的。其他地方根本就买不到。可是，云山衣服上的扣子，怎么会在小文的遗物里呢
。文秘书失踪的前一天晚上，袁山在什么地方？在我家。那天晚上，他突然要来我家给我做饭。说来也奇怪，那天晚上还不到七点，我突然就觉得特别的困。袁山让我回屋先睡一觉，说等饭好了再叫我起来。我觉得那一觉，我好像睡了好长的时间，可是，一觉起来，我发现家里的时钟才过了半个多小时。那你睡觉之前吃过，或者喝过什么东西没有？我喝了一杯云山倒给我的水。可是更奇怪的是，第二天早上我才发现家里的时钟竟然整整慢了两个小时。袁山是我的未婚夫，小文又像我亲妹妹一样。如果真的是袁山杀了小文，那我，那我岂不是引狼入室的那个？谢团长，你别太难过了。文秘书的案子，我们一定会帮你查到底的。好了，别难过了。星期三我已经有安排了，接案的时间都可以。啊，星期三你要去哪儿啊？方便的话，我送你去啊。那个，不好意思啊，我想来看看剧照，不小心把包碰地上了。药里确实含有氰化物，如果刚刚市长不小心把这碗药喝下去的话，里面的氰化物含量足以导致市长中毒身亡。是不是公安又来问了你一些让你头疼的问题啊？还是关于永宁饭店的吧，你很关心这个，那就这件吧，别告诉别人，这是我送你的，尤其那个张组长，否则人家又要怀疑我了。局长同意把文丽的案子交给我们，这是目前收集到的资料。太好了，谢谢。我先去忙去了。好。法医的尸检报告显示，死者是被人勒住脖子导致窒息死亡，额头有磕碰烧痕。死者身上发现的地毯纤维已经证实属于谢因梦办公室地毯上的。所以推断办公室是被害地点。另外，从死者手中发现了一枚扣子，由此推断，现场一定发生过激烈的争斗。这个凶手